ఆరోగ్యాభిలషులందరికీ నమస్తే నా పేరు వరుణ్ మెడికల్స్ వీడియో పాడ్కాస్ట్ కి మీకు స్వాగతం సుస్వాగతం మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూసే ఉంటారు మేము చాలా హెల్త్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ రిలీజ్ చేసి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో పెట్టడం జరిగింది మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని మెడికాస్ అని టైప్ చేస్తే యూట్యూబ్ లో మీకు మా ఛానల్ వస్తుంది ఆర్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ మెడికాస్ యాప్ డాట్ కామ్ కి వెళ్తే మీకు అక్కడ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సంబంధించిన లింక్ దొరుకుతుంది అక్కడ మీరు వెళ్తే చాలా రకాలైన మెడికల్ హ్యాబిట్స్ చాలా రకాలైన హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీకు అక్కడ సమాధానాలు ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్లు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజు నా పర్సనల్ ప్రాబ్లం డాక్టర్ అరవింద్ గారితో షేర్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఈ రోజు వచ్చానండి అరవింద్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సో ముందుగా ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ఈ మెడికాస్ టీమ్ కి అండ్ ఎవరైతే ఈ పాడ్కాస్ట్ విని ఏదో కొద్దిగా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి ఇంటికి తీసుకెళ్తారో వాళ్ళందరికి కూడా నమస్కారం సో చెప్పండి మరి మీరు చాలా సంతోషం డాక్టర్ గారు ఇది యాక్చువల్లీ నా పర్సనల్ ప్రాబ్లం డాక్టర్ గారు మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇలా ఇది రికార్డింగ్ చేయడం వల్ల మన ప్రేక్షకులకి కూడా ఈ ప్రాబ్లం గురించి తెలుసుకొని వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు సో డాక్టర్ గారు నాకున్న నాకు ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే హెడ్ ఏక్ వస్తున్నాదండి అది హెడ్ ఏక్ మైగ్రేనా అన్నది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది డాక్టర్ గారు సో చెప్పాలంటే అండి హెడ్ ఏక్ అంటే మైగ్రేన్ అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్ గా వచ్చే హెడ్ ఏక్స్ అనేక రకాలు ఉంటాయి అనమాట లాస్ట్ టైం నాకు తెలిసి నలభై ఐకి పైగా హెడ్ ఏక్ వెరైటీస్ ఉంటాయి అనమాట బట్ అందులోని మోస్ట్ కామన్లీ మనం చూసేది టు బి ఫ్రాంక్ ఇస్ ఫీవర్ తో పాటు లేదంటే మనకి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనో ఫీవర్ వచ్చిందనో దగ్గు వచ్చినప్పుడు వచ్చే హెడ్ ఏక్స్ చాలా కామన్ అది కాకుండా ప్రైమరీ హెడ్ ఏక్స్ ఏదైతే హెడ్ ఏక్ ఒక్కటే ప్రాబ్లమ్ వేరే ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదన్న వాళ్ళకి టెన్షన్ టైప్ హెడ్ ఏక్ అనేది యాక్చువల్లీ మోర్ కామన్ అనమాట బట్ అదేంటంటే మైగ్రేన్ సివియర్ గా ఉండదు మైగ్రేన్ ఎక్కువ సేపు ఉండదు మైగ్రేన్ తరచుగా రాదు కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా మంది డాక్టర్ విజిట్ చేయరు బట్ ఇన్ అ డాక్టర్స్ క్లినిక్ ఒక డాక్టర్ దగ్గర మీరు వెళ్ళి కలిస్తే మాత్రం మైగ్రేన్ ఇస్ వెరీ వెరీ కామన్ కాజ్ ఎందుకంటే చాలా తీవ్రంగా ఉంటది చాలా ఎక్కువ సేపు ఉంటది చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది కాబట్టి అవును సార్ నా ఇప్పుడు నాకు నాకు మైగ్రేన్ వచ్చింది అన్న విషయం తెలిసిన తర్వాత కొన్నిసార్లు నాకు లైట్ చూడలేకపోవడం ఎక్కువగా సౌండ్స్ వినలేకపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ఇవన్నీ మైగ్రేన్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ అంటారా సో ఏంటంటే అండి ఒక వచ్చే హెడ్ ఏక్ మైగ్రేన్ కాదు అని చెప్పడానికి మనకు కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే వచ్చినప్పుడు కనీసం ఫోర్ అవర్స్ అన్నా ఉండాలి యూజువలీ ఒక వైపే రావాలి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే తల లోపల దిగ్గు దిగ్గు అంటారు చూసారా దిగ్గు 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 అని నాడి కొట్టుకున్నట్టు కొట్టుకుంటది వచ్చే పెయిన్ యూజువలీ మీడియం టు వెరీ సివియర్ చాలా అలా ఉండాలి ఆ టైంలోని లైట్ కానీ సౌండ్ కానీ చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి మనం మనం పనులు చేయలేకపోవడం యూజువలీ అందరూ ఏమని చెప్తారంటే ఒక చీకటి గదిలోకి వెళ్ళిపోయి అన్ని కట్టన్లు అన్ని క్లోజ్ చేసి పడుకుని పోవాలనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు వాంతులు వికారం లాంటివి నోటీస్ చేస్తాము ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే మనకి మైగ్రేన్ అప్పుడు చెప్పగలం అనమాట ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మైగ్రేన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నాకు మైగ్రేన్ అని తెలిసింది మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలా మందికి నాకు ఎస్పెషల్లీ ఆఫీసు లో ఉన్న టైమ్ లో మైగ్రేన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది పని ఆపలేని అలాగని చెప్పి నేను పని కంటిన్యూ కూడా నేను చేయలేని పరిస్థితుల్లో నేను ఏం చేయాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమని చెప్తామంటే అండి వచ్చినది మైగ్రేన్ సో వచ్చినది మైగ్రేనే కదా ఈ వచ్చింది నిజంగా మైగ్రేనా లేదంటే ఇంకేవైనా సీరియస్ అండ్ డేంజరస్ కండిషన్స్ మనం మిస్ అవుతున్నాం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆలోచించాలన్నమాట దానికంటే కొన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ అని ఉంటాయి ఆ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ లో ఏమన్నా ఒకటి రెండు మనకి తగిలిన తర్వాత ఏంటంటే మనం పేషెంట్ ని ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ తీయించేస్తాం అనమాట అందరూ ఎంఆర్ఐ కి సూటబుల్ కాదు ఎందుకంటే మనకి డేంజర్ సైన్స్ ఉన్నాయంటేనే మనం ఎంఆర్ఐ తీయించాలి ఒకటి ఎంఆర్ఐ తీయించాము అంత బాగానే ఉంది లేదంటే మనకి ఎంఆర్ఐ తీయించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ ప్లెయిన్ మైగ్రేన్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ మనకు చెప్తారనమాట యూజువలీ వాళ్ళే మనకి గైడెన్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు నెలకు ఒకసారి వస్తుంది లేదంటే సంవత్సరానికి రెండు మూడు సార్లు వస్తుంది అన్న వాళ్ళకి మనం ఏం చేయము మరీ ఎక్కువ నొప్పి వస్తుందంటే శారిడోను డోలో లేదంటే మెడికల్ గా మనం కొద్దిగా బెటర్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి
మనం ట్రీట్మెంట్ అడ్వైజ్ చేస్తాం అనమాట యూజువలీ ఏంటంటే సింపుల్ పెయిన్ కిల్లర్స్ బాగానే పనిచేస్తాయండి టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ గా ఐ థింక్ మనకి ఈ రోజు నిన్న మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనకి అందరికి తెలిసిన ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఒక వ్యక్తి సద్గురు అని పిలుస్తాం మనం అందరం కూడాను ఆయన కొన్ని రోజుల నుంచి తలనొప్పితో బాధపడుతున్నారు కానీ సడన్ గా ఆయనకి హాస్పిటల్ కి తీసి తీసుకువెళ్లిన తర్వాత తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మైండ్ లో బ్లీడింగ్ అయింది దాని వల్ల సర్జరీ చేసేరు అన్న విషయం మనం వార్తల్లో చూస్తున్నాం సార్ అతనికి మైగ్రేన్ వల్ల అది తెలియలేకపోయిందా అతనికి ఎందుకు అది మనకి రాకుండా మనం అది ఎలా అవాయిడ్ చేసుకోగలుగుతాం డాక్టర్ గారు సో ఏంటంటే దాన్ని థండర్ క్లాప్ హెడ్ ఏక్ అంటాం అనమాట ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ ఏంటంటే వరస్ట్ హెడ్ ఏక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఓకే ఓకే ఎప్పుడు హెడ్ ఏక్ రావడం ఒక ఎత్తు ఈసారి వచ్చే హెడ్ ఏక్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ గా ఉంది లేదంటే హెడ్ ఏక్ యూజువలీ ఒక స్లో పికప్ ఉంటది అనమాట అలా కాకుండా సడన్ గా సివియర్ హెడ్ ఏక్ వచ్చేసింది అనే దాన్ని థండర్ క్లాప్ హెడ్ ఏక్ అంటాం అనమాట అది అది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే యూజువలీ మన బాడీలో ఎస్పెషలీ బ్రెయిన్ లో బ్లీడింగ్ అయింది ముద్దేశం అనమాట ఓకే సో అది ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అయింది ఓకే అలా కొన్న వాళ్ళని ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ తీసేస్తాం అండి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు వార్తలు చూసుకున్న విషయం ప్రకారం డాక్టర్ గారు ఆ డాక్టర్లు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఆయనకి కొన్ని రోజుల నుంచి బ్లీడింగ్ జరుగుతున్నదన్న సంకేతాలు ఉన్నాయి ఆ రోజు బ్లీడింగ్ ఫ్రెష్ గా అయిన బ్లీడింగ్ అయిన సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు అతన్ని హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారు అన్న విషయం మనకి తెలుసున్నది సార్ సో ఆయనకి వారం రోజుల నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతున్న విషయం ఆయనకి అది హెడ్ ఏక్ గా గానీ మైగ్రేన్ గా గానీ తెలియలేదంటారా అది మేబీ ఆయన నోటి పర్టికులర్ గా నోటీస్ చేసి ఉండకపోవచ్చు యూజువలీ మోస్ట్ పీపుల్ ఏంటంటే ఇలాగ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ లీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేస్తారు అండ్ మీరు చెప్పే విధానం మీ లైక్ మొక్కల్లో కనిపించే సైన్స్ బట్టి మనం డెసిషన్ తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే 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 సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఈ మైగ్రేన్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనే నాకున్న పరిస్థితుల్లో ట్యాబ్లెట్స్ లేకుండా ఎందుకంటే ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడంలో నేను కొంచెం సంకోచిస్తాను మన అందరికి తెలిసిన విషయం ఎంత తక్కువగా వాడితే అంత మంచిది అని మీ డాక్టర్లే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ట్యాబ్లెట్లు అవసరం లేకుండా నేను మైగ్రేన్ తగ్గించుకోగలను యా సో మైగ్రేన్ పరంగా ఏంటంటే ఒక అండర్లైన్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ మనం రావాలండి ఏంటంటే మైగ్రేన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా వస్తుందో మనకు తెలియదు అది ఏంటో తెలుసు దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో తెలుసు అది రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసు కానీ ఎందుకు అది వస్తుంది ఎందుకు కొంతమందికి వస్తుంది కొంతమందికి రాదన్న దాని మీద అది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనమాట ఓకే సో మేబీ ఇంకో నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనకి ఏమన్నా జవాబు తెలిస్తే మనం ఇప్పుడు బెటర్ గా దాని గురించి హ్యాండిల్ చేయగలం బట్ అందాక ఏంటంటే మైగ్రేన్ కి ట్రీట్మెంట్ లేకపోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ప్రివెన్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే యూజువల్లీ నేను ప్రతి మా దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క పేషెంట్స్ కి ఆరు కారణాలు చెప్తాను అనమాట ప్రివెన్షన్ పరంగా నెంబర్ వన్ ఏంటంటే సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం అట్లీస్ట్ ప్రతిరోజు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల మంచి క్వాలిటీ స్లీప్ దొరకాలన్న ఒక ఇంపార్టెన్స్ సెకండ్ ఒంట్లో ఉండే కెపాసిటీకి మించి పనిచేయడం లేదంటే ఎక్కువగా అలసిపోవడం నెంబర్ త్రీ టైం టు టైం ఫుడ్ తినకపోవడము నెంబర్ ఫోర్ డిహైడ్రేషన్ అంటే సరిపడా వాటర్ తాగకపోవడము నెంబర్ ఫైవ్ మీరు చెప్పారు చూసారా సౌండ్ కానీ లైట్ కానీ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు హెడ్ ఎక్ ట్రిగర్ అవుతాయి అండ్ నెంబర్ సిక్స్ స్ట్రెస్ ఆలోచనలు ఈ ఆరిట్లు వెరీ ఈ ఆరు చాలా కామన్ ట్రిగర్స్ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ ప్రపంచంలోని ఈ ఆరు ట్రిగర్స్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే మేబీ ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ హెడ్ ఎక్స్ ప్రపంచంలో వచ్చిపోతాయి మైగ్రేన్ పరంగా అనమాట ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీ ఆరు కారణాలు మీరు చెప్పారు సార్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మైగ్రేన్ అనే వర్డ్ మనం ఈ మధ్య కాలంలోనే వింటున్నాం అండి ఇప్పుడు మా పెద్దలు మా తాత తాతగారులు గాని అమ్మమ్మ గారులు గాని వాళ్ళు మా పిల్లలకి చెప్పే కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి మనం పిల్లలం కాబట్టి మాకు అసలు తలనొప్పి అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు మీరు మైగ్రేన్ అంటున్నారు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి మనకు వచ్చిందంటారు సార్ ఒకటి ఏంటంటే అవేర్నెస్ అనమాట అండి ఇప్పుడు వచ్చింది అందరికి అలాగే ఉంటది అని చాలా మంది డిస్కస్ కూడా చేసుకోరు కదా హెల్త్ పరంగానే అవును సార్ జస్ట్ ఒకటి అవేర్నెస్ అనమాట హెడ్ ఏక్స్ క్యాన్సర్స్ హార్ట్ అటాక్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి మనుషులు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి ఒకనొకప్పుడు మనం అంతకాలం బతికే వాళ్ళం కాదు
ప్రసవిస్తున్నప్పుడు ఆడపిల్లలు కానీ లేదంటే పుట్టుకలో చిన్నపిల్లలు కానీ చచ్చిపోతూ ఉండేవారు ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం అయింది చెట్టు మీద దూకుతూ కాలు ఇరిగి వాళ్ళు మనసు మీద పడిపోయి వాళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉండేవారు అంటే ఇంత కాలం బతికేవారే కాదు సో మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం చనిపోవాలని అందరినీ బతికించేస్తున్నాం చనిపోవాల్సిన వాళ్ళు అందరినీ బతికించేస్తున్నాం బతికించే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే 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 డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో మా ఏదైనా ఇప్పుడు మైగ్రేన్ వచ్చిన వాళ్ళు తక్షణం చేయవలసిన పని ఏంటి సో ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైగ్రేన్ కాదు అన్నది ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలండి నెంబర్ వన్ అదేంటంటే మనం ఇంట్లో కూర్చొని చేయలేము అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేయాలి కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు అవసరం అనిపిస్తే కొన్ని టెస్ట్లు అడ్వైజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మైగ్రేన్ అని పక్కగా లైక్ స్టాంప్ చేసే ముందు కొన్ని కరెక్టబుల్ సెకండరీ కాసెస్ చూసుకోవాలన్నమాట అంటే ఏంటి మీకు కంటి చూపు బాగోలేదన్న హెడ్ ఎక్స్ రావచ్చు పళ్ళు సైనస్లు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న హెడ్ ఎక్లు వస్తాయి మీకు చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ ఏదో ఉంది అన్న కూడా హెడ్ ఎక్స్ వస్తుంది మీకు బీపీ ఎక్కువ ఉందన్నా కూడా హెడ్ ఎక్స్ వస్తుంది సో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ విజిట్ లో ఇవన్నీ క్లారిటీ వచ్చేస్తాయి అనమాట నేను చాలా మంది చూస్తాను అనమాట లైక్ అన్ఫార్చునేట్ ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ వెరీ కామన్ ఏంటంటే హెడ్ ఎక్ హెడ్ ఎక్ హెడ్ ఎక్ అని వస్తారు తీరా చూసరికి ఏమో సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది సో సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి ఏంటంటే చిన్న మెడికేషన్ నో స్టాక్స్ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అవి చెప్తాము తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్ నెల ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ పొందుకు వస్తారు డాక్టర్ గారు అప్పటి నుంచి హెడ్ ఎక్ రావట్లేదు అండి నాకు కొంతమందికి పళ్ళు తీయించేస్తాం కొంతమందికి కళ్ళ జోడ్లు వేయిస్తాం సో వాళ్ళందరూ రాంగ్ గా మైగ్రేన్ అండ్ డయాగ్నోస్ అయిన వాళ్ళు అనమాట ఓకే 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 సో సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మైగ్రేన్ అని పేషెంట్ కంక్లూడ్ అవ్వకుండా ఒక డాక్టర్ గారు వచ్చి ఆ డాక్టర్ గారు మిగతా సిమ్టమ్స్ మిగతా లక్షణాలు అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాని ప్రకారం అది మైగ్రేనా కాదా అని నిర్ధారించి దాని ప్రకారం మెడికేషన్ తీసుకోవడం అనేది మంచిదంట సో అనవసరంగా ఊహలకు పోయి అపోహలకు పోయి అదేదో సామెత చెప్పినట్టు గోడతో పోయేదాన్ని గొడ్డల దాకా తెచ్చుకోకుండా అందరూ కూడా ఒక డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి వాళ్ళకి వాళ్ళ డైరెక్షన్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళడం చాలా మంచిది అని మీరు మంచి సలహా ఇచ్చే డాక్టర్ గారు మా ప్రేక్షకులందరూ ఇది పాటిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు ఎవరికైనా కూడా మనకి ఆర్ట్ టైమింగ్స్ లో మనకి మైగ్రేన్స్ అన్నవి యూజువల్ గా డాక్టర్స్ అందుబాటులో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మనం వెళ్ళగల వెళ్ళగలిగే పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చు వెళ్ళలేకపోవచ్చు సో మీకు ఎవరికైనా కూడా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే అరవింద్ గారు మన మెడికాస్ యాప్ లో ఉన్నారు డబ్ల్యూ 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 డాట్ మెడికాస్ యాప్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి అరవింద్ గారితో మీరు కన్సల్టేషన్ బుక్ చేసుకోండి ఆయనతో మీరు మైగ్రేన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో పాటు ఎలాంటి జనరల్ మెడికల్ కండిషన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మీరు ఆయనతో అడగచ్చు విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులు అక్కేపాలెం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఆయన క్లినిక్ కు వెళ్ళొచ్చు ఆయన దగ్గరుండి మిమ్మల్ని చూసి మీ పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీకు మంచి మెడికేషన్ కానీ లేకపోతే మెడిసిన్స్ లేని మంచి లైఫ్ స్టైల్ ని కానీ అందించడానికి ఆయన వంతు కృషి ఆయన సమాజానికి ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు చాలా సంతోషం అరవింద్ గారు మీతో మళ్ళీ మాట్లాడినందుకు ఆ మీ టైం ని మా కోసం ఇలాగ వెచ్చించినందుకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది మా మెడికాస్ తరఫున ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే